Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Ali Fnan Khan and today we will discuss about uh, steroid hormone. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Steroid hormones. They are synthesized from cholesterol in several endocrine tissues. Ki ye cholesterol se bante hai. Several endocrine tissue mein ye inka synthetic pathway hai ki cholesterol se pehle progesterone banta hai. Next, फिर progesterone जो है वो cortisol में convert होता है जिसको glucocorticoid भी कहते हैं और यही progesterone aldosterone में भी convert होता है जिसको mineralocorticoid कहते हैं और इसके अलावा ये progesterone testosterone में भी convert होता है और next testosterone फिर estradiol में convert हो जाता है ये इनकी कुछ basic steroid hormones की structures हैं कि इनमें कितने carbon atom present हैं जो estradiol है उसमें जो है वो 18 कार्बन प्रेजेंट हैं और जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें 19 कार्बन प्रेजेंट हैं और जो कोर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन है इन दोनों में 21 कार्बन प्रेजेंट हैं ये नेक्स्ट है कोलेस्ट्रोल का कंपैरिजन इसके स्टेरॉइड हार्मोन्स के साथ इसमें बेसिक जो मैकेनिज्म है वो सेम ही है कि यहां पर ये जो साइड चेन लगी हुई है डी रिंग के साथ इसको रिमूव किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाकर या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाए जाते हैं यहां पर देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाए जाते हैं या कीटो ग्रुप बनाए जाते हैं दे ट्रैवल टू देयर टारगेट सेल्स बाउंड टू कैरियर प्रोटीन्स वाया ब्लड स्ट्रीम कि ये अपने टारगेट सेल तक ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड बाइंड करके मोर देन 50 कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एडरेनल कॉर्टेक्स बाय द रिएक्शन दैट रिमूव द साइड चेन फ्रॉम द डी रिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन टू फॉर्म द कीटो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया कि जो डी रिंग है कोलेस्ट्रॉल की उसके साथ जो साइड चेन लगी हुई है इसको रिमूव करके ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करना है जिससे कीटो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेंगे इन ये जो इनका सिंथेटिक पाथवे है इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज साइटोक्रोम पी 415 एंजाइम नेक्स्ट जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है आर ऑफ टू जनरल टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन फर्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको कोर्टिसोल भी कहते हैं ये प्राइमरली मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को अफेक्ट करता है नेक्स्ट मेनुलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें एल्डोस्टेरोन है ये रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक द पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड कैलोराइड इन द ब्लड इसकी एग्जांपल्स में एंड्रोजेंस है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इस्ट्राडायोल Next, all steroid hormones act through the nuclear receptor to change the level of expression of specific genes. कि जितने भी steroid hormones हैं, ये act करते हैं through nuclear receptor और ये change लेके आते हैं specific genes के expression में. They can also have more rapid effects mediated by receptor in the plasma membrane कि इनके effect rapid भी हो सकते हैं उस वक्त जब ये plasma membrane पर receptor पे bind करेंगे. ये इनकी सिक्रीशन दिखाई गई है कि किस पार्ट से ये जो है वो सिक्रीट होते हैं यहाँ पे देखें ये जो कॉर्टेक्स है इसके तीन जोन हैं एक जोना रेटिकुलरस दूसरा फेसिकुलाटा तीसरा ग्लोमेरुलोसा जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इसे एल्डोस्टेरोन जो है वो सिक्रीट होता है और दूसरा जो फेसिकुलाटा और रेटिकुलरस है इन दोनों से कोर्टिसोल एंड एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैटिकोलामाइंस हार्मोन्स में कि जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हैं ये मेडोला से जो है रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इस कॉर्टिसोल इसके क्या एक्शन हो सकते हैं जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं ये कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और इसका प्राइमरी जो इफेक्ट है वो ये है कि इसने प्रोटीलाइसिस को जो है बढ़ाना है प्रोटीन की सेंटेसिस को जो है इसने कम करना है यहां पर देखें ये अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स की सिंथेसिस को ये कम कर रहा है लेकिन प्रोटीन से अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और जब अमाइनो एसिड बन रहे हैं तो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है इट्स मीन ग्लूकोन्यूजेनेसिस को भी इंक्रीज करता है जिससे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है और उसके अलावा ये एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम यहां पे देखिए ये इम्यून सिस्टम दिखाया गया है और इसकी एक्टिविटी को ये 
डिक्रीज करता है माइनस साइन शो करता है कि डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पर ये देखिए प्रोटीन की सेंथेसिस को भी ये डिक्रीज कर रहा है नेक्स्ट इज एल्डोस्टिरोन मिनरलो कॉर्टिकॉयड ये कॉर्टिक से ये भी रिलीज होता है जिस मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया इसका प्राइमरी एक्शन किडनी पर होता है ये ए डिपेंडेंट जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है जिससे सोडियम की रिटेंशन बढ़ जाती है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी बढ़ जाती है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सो आई होप यू गेट द आइडिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़